పద్నాలుగో అధ్యాయము ముప్పై నాలుగో వచ్చినని తీసుకున్నాం నీతి జనులకు ఘనతకు ఎక్కుటకు కారణము పాపము ప్రజలకు అవమానము తెచ్చును అవమానము తెస్తుందంట నీతి ఏమి తెస్తుంది చెప్పండి జనమును ఘనతకు ఎక్కువకు నీతి జనులకు ఘనతకు ఎక్కువకు కారణము కారణము పాపము పాపము ప్రజలకు అవమానము తెచ్చును అవమానము తీసుకొస్తుంది అక్కడే ఉన్నారు చెప్పండి పాపము మనలో ఉన్నప్పుడు అవమానము నీకు ఎప్పుడైనా తప్పదు కనుక నీతి నీవు కలిగి ఉంటే ఈరోజు సమాజం దృష్టిలో లెక్కల్లో లేకపోయినా నిన్ను గుర్తించకపోయినా ఏదో ఒక రోజు నీకు ఘనత తప్పదు అంటున్నాడు దేవుడు నేను నీకు ఇస్తాను అంటున్నాడు నీతిమంతులకు ఆయన వారి ప్రార్థన వింటాడు వారిని బలపరుస్తాడ వారి ప్రతి వేదనలో నుంచి తప్పించి రక్షించి నీతిమంతులను రక్షించడం కొరకు ఈ లోకానికి ఆయన వచ్చి ఉన్నాడు శ్రమల్లో వేదనలో సమస్యల్లో కృంగిపోతున్న వారు నీతి కొరకు ఆకల దప్పులు కలిగి శ్రమలకు వేదనలను కూడా లెక్క చేయకుండా ఆ నీతి మీద జీవించే వారిని దేవుడు ఘనపరిస్తానికి ఈ లోకానికి వచ్చాడు పాపము ప్రజలకు ఏం చేస్తుంది చెప్పండి అవమానము తెస్తుందంట అందుకే కయ్యును అక్కడ కయ్యునతో దేవుడు అంటున్నాడు కయ్యును ఇదిగో నీవు సత్కార్యములను చేసిన ఎడల చూడండి నాలుగు ఏడులో నీవు సత్కార్యములను చేసిన ఎడల నీవు తల ఎత్తుకున్నవా సత్క్రియ చేయని ఎడల సత్క్రియ చేయని ఎడల పాపం పొంచి వాకిట పాపము పొంచి ఉండు ఎడల నీ ఎడల దానికి వాంఛ కలుగును దానికి ఏమి కలుగుతుంది చెప్పండి వాంఛ కలుగును వాంఛ కలుగుతున్నది కనుక నీవు సత్కార్యములు చేసేవాడు అయితే దేవుడు ఒకడు ఏమంటున్నారు చెప్పండి నీవు సత్క్రియ చేసిన ఎడల నీవు సత్క్రియ చేసిన ఎడల తల ఎత్తుకున్నవా నీవు తల ఎత్తుకుంటావు సత్క్రియ చేయని ఎడల వాకిట పాపం వాకిట పాపము పొంచి ఉండు నీ ఎడల దానికి వాంక్ష కలుగుతుంది ప్రేమ కలుగుతుంది పర్వాలేదు సత్యాన్ని తప్పి ఉన్నాడు అబద్ధం ఆడుతున్నాడు మోసం చేస్తున్నాడు పర్వాలేదు కనుక ఇతను పాపం ఏం చేస్తుంది చెప్పండి ఇతను నా మనిషి నా కుమారుడు నా కుమార్తె అనుకుని ఏం చేస్తుంది చెప్పండి నీ మీద ప్రేమ పెంచుకుంటుంది కనుక నిన్ను వాడుకుంటుంది రోమా పత్రిక చూడండి ఐదో వచ్చాయి మరో ఎక్కడ వచ్చినప్పుడు అక్కడ దేవుడు ఏమంటున్నారు చెప్పండి అక్కడ పాపము మరణమును ఆధారము చేసుకుని ఎలాగు ఏలును అలాగే అలాగున నిత్య జీవము కలుగుటకై నిత్య జీవము కలుగుటకై నీతి ద్వారా కృపయు నీతి ద్వారా కృపయు మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు మూలముగా మన ఈ ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు మూలముగా ఏలు నిమిత్తము ఏలు నిమిత్తము పాపము ఎక్కడ విస్తరించు పాపము ఎక్కడ విస్తరించును అక్కడ కృప కృప అపరిమితముగా ఏం చేస్తుంది చెప్పండి విస్తరిస్తుందంట పాపము ఏం చేస్తుంది చెప్పండి పాపము మరణమును ఆధారము చేసుకుని ఏం చేస్తుంది చెప్పండి ఎలాగు ఎలుతుందో చూడండి పాపము ఏం చేస్తుంది చెప్పండి ఒక్కటే పోటల పాపము మరొక్క దాన్ని తీసుకొస్తుంది మరణాన్ని కూడా జతపరుచుకుంది పాపము నువ్వు ఎప్పుడైతే ప్రేమించావో ఎప్పుడైతే దేవుని ఆజ్ఞ మీరి ఉన్నావో ఏదైతే చెయ్యొద్దని దేవుడు ఎప్పుడైతే నీకు చెప్పి ఉన్నాడో అది నీవు చేయటం ప్రారంభించావో ఏం చేస్తుంది చెప్పండి పాపము మరణాన్ని కూడా నీ వెంట పెట్టుకుని ఏం చేస్తుంది చెప్పండి నిన్ను ఏలటానికి ప్రయత్నము చేస్తుంది పాపము నిన్ను ఏలాలి అని పాపము మరణము కలిసి నిన్ను వేలాలి అని అది ఏం చేస్తుంది చెప్పండి నీ మీద ప్రేమ కలిగి నిన్ను ఏలటానికి సిద్ధముగా ఉన్నాయి అందుకే దేవుడు అన్నాడు నీవు సత్క్రియ చేసిన ఎడల తల ఎత్తుకుంటావు దేవుడు నీకు ఘనతనిస్తాడు కనుక నీవు ఎప్పుడైతే పాపము చేయడానికి సిద్ధపడి నీవు దేవుని వాక్యము నీ వద్దకు వచ్చి నా కుమారుడా నా కుమార్తె నీవు తాగవద్దు 
నా కుమారుడా నా కుమార్తెని ఇవి పాపం చెయ్యవద్దు అని ఎప్పుడైతే వాక్యముని అతకు వచ్చిందో దాన్ని ఎప్పుడైతే నీవు నిర్లక్ష్యత చేశావో ఏం చేస్తామండి పాపముతో పాటు మరణము కూడా నీ ప్రక్కనే కాసుకుని ఉన్నది ఈ రెండు కలిసి నిన్ను ఏలుతూ ఉన్నాయి కానీ దేవుడైతే నా కుమారుడా నేను పుట్టించిన నా కుమారుడా నా స్వరూపము కలిగిన వాడా నీవు మరణానికి పాత్రుడవుతావా పాపానికి నీ శరీరంలో నీ ఆలోచనలో స్థానం ఇస్తావా నా కుమారుడా నేను నిన్ను విడిచిపెట్టనని పాపము దేవుని కృప కూడా ఏం చేస్తాపండి నీ యొక్క మనస్తత్వాన్ని మార్చాలి నిన్ను రక్షించాలి అని నీ వెంటే వస్తూ ఉంది ఎందుకంటే దేవుడు నిన్ను విడిచిపెట్టల కనుక ఆయన కృప కూడా నిన్ను వేలాలి అని వెంట నీ వెంట వస్తుంది నీవు పాపానికి మరణానికి స్థానం ఇచ్చి నీవు నన్ను వేలు అంటున్నావు కానీ పాపము అంత బలముగా వీడ్చుకుని వెళుతుంది దేవుని కృప కూడా కాప నిన్ను కాపాడాలని ఆదరించాలని నీ వెంట నడుస్తుంది చిన్న ఉపమానం తీసుకున్నావు ఫ్యామిలీలో మరి ఎంతగానో భర్త తాగి చాలా బాధ పెడుతుంటే ఏమి చెయ్యాలో ఆమెకు అర్థం కాటల ఆమె ఎంతో ఆలోచన చేసింది నాటు వైద్యాలు ఇప్పించి అలాగే అనేక రకాలైన వైద్యాలు చేసిన భర్త తాగుడు మానటల ఆయన సంపాదించిన ఆ ఉద్యోగం నెల వచ్చే ఆ యొక్క జీతం అంతా కూడా తాగుడికే సరిపోతుంది తాగి ఏం చేస్తున్నాడు చెప్పండి ఇంటికి వచ్చి నానా విధముగా భార్య నిబ్బంది పెడుతున్నాడు పిల్లల్ని కూడా నానా మాటలు అంటున్నాడు ఏమి చేస్తాడో తెలియదు ఇరిగు పొరుగు వారి అందరికీ ఇబ్బందిగా ఉన్నాడు కనుక ఏమి చెయ్యాలా అని చెప్పి ఒక ఆలోచన చేస్తే యోగాకు పంపిస్తే అక్కడ యోగా చేస్తే తాగుడు తగ్గుతుందని చెబితే ఆమె ఏం చేసిందంటే ఆమె కూడా పాపం ఇతని మీద ఈ ఒక అవకాశం ఇద్దామని చెప్పి తీసుకువెళ్ళి ఆ యోగా చేసే దానిలో అప్పగించింది అప్పగిస్తే ఒక నెల రోజులు రెండు నెలలు మరి ఆ యోగా చేస్తే నరనరాలలో ఉన్న జీర్ణించిపోయిన ఆ మొత్తంతా దీపద్దమ్మా కనుక బాగుంటారు అని పక్కన వాళ్ళు చెబితే ఆ మాటను బట్టి తీసుకెళ్ళి ఆ యోగాలో జాయిన్ చేసినప్పుడు అక్కడ మరి ఆ టైం అయిపోయింది పక్కన ఉన్న వాళ్ళు అడిగారమ్మా ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేసావు నీ భర్త విషయంలో మరి ఇప్పుడు యోగాకు పంపించావు కదా ఎలా ఉంది పరిస్థితి అంటే ఇది వరకైతే నా భర్త నిలబడి కూర్చుని తాగేవాడు ఇప్పుడు తల్ల కిందులుగా తల కింద పెట్టి కాళ్ళు పైకెత్తి కూడా తాగుతున్నాడయ్యా అని చెప్పేదాన్ని ఎందుకంటే ఏం చేస్తున్నాడు చెప్పండి తల కిందకు కాళ్ళు పైకి పెట్టి కూడా తాగటం నేర్చుకున్నాడు కనుక ఆ యోగా కూడా నా భర్తకు ఏమి మేలు చేయలేదు దేవునికి స్తోత్రము కనుక పాపము నిన్ను ఎందుకంటే పాపపు స్వభావం నీలో నుంచి పోవాలి అంటే ఏసు రక్తము చేత నీవు కడగబడితే నీ స్వభావము మారుతుంది అందుకే యేసు ప్రభువారు అంటున్నాడు చెప్పండి ఏప్రిల్కి రాసిన పత్రిక రెండో అధ్యాయము చూడండి పది చూడండి రెండో అధ్యాయము పదిహేను వచ్చిన కాబట్టి ఆ పిల్లలు రక్త మాంసము గలవారైనందున ఆ ప్రకారమే మరణము యొక్క బలము గల వాణిని అనగా అపవాదిని మరణము ద్వారా నశింప చేయుటకు జీవిత కాలమంతయు మరణ భయము చేత దాస్యమునకు లోబడిన వారిని విడిపించుటకు ఆయన కూడా ఏం చేస్తాడు చెప్పండి రక్త మాంసములు గలవాడై పాలివాడాయను ఆయన ఏం చేస్తారు చెప్పండి జీవిత కాలం అంతా మరణ భయము చేత దాస్యమునకు లోనైన వారిని విడిపించుటకై యేసు ప్రభు వారు ఈ లోకములో ఎందుకంటే ప్రతి మానవుడు దుర్వ్యసనాలలో నుంచి పాపములో నుంచి రాలేని పరిస్థితిలో ఉన్నాడు కనుక తను తాను రక్షించుకోవాలంటే అనేక ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు పాపము నుంచి విడుదల పొందాలని రకరకాల ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు అలాగే తాగుబోతుకు యోగా చేస్తే ఏమైంది చెప్పండి తాగుడు ఇంకా 
ఎక్కువైంది ఆసనాలు వేసి కూడా తాగుతున్నాడు అలాగే ఈరోజు జ్ఞానము ఎందుకంటే దేవుడు ఏమన్నారు చెప్పండి పాపము ప్రపంచ దేశాలన్నిటిలో కూడా వ్యాపించింది కనుక ఈ పాపం అనేది కేవలము చదువు రాని వాళ్ళల్లోనే కాకుండా అది జ్ఞానవంతుల్లో కూడా ఈ పాపము ప్రతి ఒక్కరిని కూడా ఏలుబడి చేస్తుంది ప్రతి ఒక్కరిని కూడా ఈ భూమి మీద పాపం ఏలుబడి చేస్తుంది కనుక ఈ పాపములో జీవించే ప్రతి ఒక్కరిని కూడా జీవిత కాలం అంతా మరణ భయము చేత దాస్యమునకు లోబడిన వారిని విడిపించాలి అంటే యేసు ప్రభు ఏం చేశాడు చెప్పండి తాను కూడా రక్త మాంసములు కలిగిన వాణిగా జన్మించాడు దేవునికి సోదరము అరే ఆయన కూడా మనవలే రక్త మాంసములు కలిగి ఎందుకంటే పాపాన్ని జయించే శక్తి మీకు లేదు కనుక నేను మీ కొరకు రక్తాన్ని చిందించి మీ కొరకు నా ప్రాణాన్ని పెట్టినప్పుడు ప్రతి వారి పాపములలో నుంచి మీరు విడుదల పొందుతారు కనుక మీ కొరకు నేను ప్రాణం పెట్టడానికి వచ్చాను అని ఆయన మన పాపములలో మనం చిక్కుబడి అనేక దుర్వ్యసనాలలో మనం పడిపోతున్న మనలను కాపాడుడు కొరకు దేవుడు ఏం చేశాడు చెప్పండి తన ప్రాణం పెట్టడానికి ఈ లోకానికి వచ్చి ఉన్నాడు దేవునికి సోదరము అరే కనుక మనము ఎప్పుడైతే పాపాన్ని ప్రేమించాము పాపము మరణము కలిసి మన ఏం చేస్తున్నాయి చెప్పండి ఏలటము ప్రారంభిస్తున్నాయి కనుక నేను అబద్ధం ఆడకూడదు అనుకుంటావు టక్మని అబద్ధం ఆడేస్తున్నావు అలాగే ఈసారి అప్పు చేయకూడదు అనుకుంటావు అప్పు నీవు చేస్తున్నావు అలాగే ఈ మాట నీవు వారితో ఈ మాటలు చెప్పకూడదు అనుకుంటావు కానీ అది చెప్పి తీరుతున్నావు కనుక యేసు ప్రభు వారు అంటున్నాడు రోమా పత్రిక ఏడో ఛాయములో ఆయన చూడండి పద్దెనిమిదో విశ్వములో అక్కడ పౌలు గారు ఏమన్నారు చెప్పండి నా ఎందు అనగా అనగా నా శరీరమందు నా శరీరమందు మంచిది ఏది నివసింపదని ఎరుగుదును నేను ఎరుగుదును మేలైనది చేయవలను మేలైనది చేయవలనని కోరిక నాకు కలుగు నాకు కలుగుస్తున్నది కానీ దానిని చేయుట దానిని చేయుట నాకు కలుగట లేదు నాకు కలుగట లేదు కలగట లేదు చేయగోరు మేలు చేయ చేయగోరు మేలు చేయ చేయవలసిన మేలు చేయక చెయ్యగోరని కీడు చేయని కీడే నేను చేయిస్తున్నాను చేయిస్తున్నాను కనుక నాలో ఉన్నది ఇక పాపమే కాని నేను మాత్రము కాదు కాదు అంటున్నాడు పౌలు గారు దేవుని శక్తి చేత నడిపించబడుతున్నాడు దేవుని ఆత్మ కార్యాలు ఆయనలో ఉన్నాయి యేసు ప్రభువే ఆయనలో పరిశుద్ధాత్మ పూనుడిగా ఉన్న పాపము శరీరములో ఉన్న పాపాన్ని ఆలోచన చేసినప్పుడు కొన్ని కొన్ని విషయాలలో శరీరములో ఉన్న పాపం ఏం చేస్తుంది చెప్పండి చెయ్యరాని పనులు మాట్లాడకూడని మాటలు ఆలోచనలను తీసుకుని వస్తుందంట కనుక ఆ విషయాన్ని గుర్తించిన పౌలు గారు అంటున్నాడు నేను మేలు చెయ్యాలని తలస్తున్నాను కానీ అది కీడే కలుగుచున్నది కారణము ఏమిటా అని నేను ఆలోచన చేస్తే అది నా శరీరములో అది జీర్ణించుకుపోయిన పాపమే కానీ నేను మాత్రము కాదు నువ్వు దేవునికి స్తోత్రము అరే పాపము ఎలా వస్తుంది చెప్పండి కోపంగా వస్తుంది ఆలోచనలుగా వస్తుంది అలాగే మనుషుని ఏ రీతిగా ఎంత భక్తి పరుణైనా అది పడవీయటానికి సాతాన్ ఏం చేస్తుంది చెప్పండి అది మనలను ఏలాలి అనుకుంటా ఉంటుందంట కనుక మనం ఇప్పుడు ఏం చేయాలి చెప్పండి ఏసు రక్తములో కడగబడాలి ఆయన రక్తాన్ని మనం అంగీకరించాలి ఆయన రక్తాన్ని మనం ఎప్పుడైతే ఆయన పరిశుద్ధమైన రక్తాన్ని లోకానికి ఎందుకంటే సమస్త మానవులు ఈ పాపములో నుండి విడుదల పొందలేని వారిగా ఉన్నారు కనుక వారిని రక్షించడం కొరకే ఆయన సిలువ మీద ఏమంటున్నాడు చెప్పండి అయా అక్కడ సిలువ మీద ఆయన వేలాడ వేసినప్పుడు లోకాసు వార్తలో చూడని ఇరవై మూడో అధ్యాయము ముప్పై నాలుగో వస్తున్నలో ఆయన ఏమంటున్నారు చెప్పండి సిలువ మీద ఆయన పలికిన మాట తండ్రి వీరు ఏమి చేయిస్తున్నారో వీరు ఎరుగరు గనక వీరిని క్షమించమని చెప్పి ఉన్నాడు అక్కడ ఏం చేస్తున్నారు యేసు ప్రభుని నీవు దేవుని కుమారుడు అయితే ఇప్పుడు దిగిరా అని ఆయన శరీరాన్ని తూటులు తూటులుగా గాయపరిచి సిలువ మీద వేలాడవేసి 
ఆయన అపహాస్తులు చేస్తుంటే యేసు ప్రభు అంటున్నాడు తండ్రి వీరు ఏమి చేస్తున్నారో వీరికి తెలియనే తెలియదు కనుక వారిని క్షమించండి అంటున్నాడు ఎందుకంటే ఆయన మన కొరకు రక్తం చిందించడానికి వచ్చాడు కనుక అలాంటి హింసలలో వారు పాలి బాధస్తులుగా కాకుండా అనేక ఆశ్చర్య కార్యాలు సూచి ఆయన మరణాల నుంచి కూడా ఆయన అనేకులను సజీవులుగా లేపిన ఆయన దేవుడిగా అంగీకరించకుండా ఈయన గారడి వాడే మోసగాడే అని అందరూ పలికినట్టు కానీ ఆయన కార్యాలు చూసిన వారు అందరు కూడా అదే మాటలలో వారు పలికి ఆయనను అనుమానిస్తుంటే అక్కడ తున్న జన సమూహాన్ని చూసి ప్రభు అంటున్నాడు తండ్రి వీరందరూ ఏం ఆలోచించుకుంటున్నారో ఏమి పలుకుతున్నారో ఏమి చేస్తున్నారో వారికి తెలియదు కనుక వారిని క్షమించండి దేవునికి స్తోత్రము అలా ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఏదో ఒక ఆలోచన ఉంటుంది ఎందుకంటే నిజమైన అని ఆలోచన చేస్తుంటాం కనుక యేసు ప్రభు వారు నీకు ఎట్టి కార్యములు చేస్తారో అది నీవు తలంచుకుని ఏం చేయాలి చెప్పండి నీవు ఆయనను సేవించుట ఎంతో అవశ్యకం అని దేవుడు అంటున్నాడు దేవుడు నీకు చేసిన మెళ్ళను బట్టి అది నీ ప్రేమ సాలదా ఎదట జరిగిన వ్యక్తి బలహీనుడైన వ్యక్తి ఒక నింద యేసు ప్రభు మీద కానీ అలాగే నీ సహోదరుల మీద మోపినప్పుడు దానిలో నీవు ఆ పాపములో పాలిభాగస్తుడిగా ఉంటావా అని దేవుడు నిన్ను అడుగుస్తున్నాడు అలాంటప్పుడు మనం జాగ్రత్త కలిగి ప్రతి విషయంలో కూడా మనలను మనం కాపాడుకోవడానికి ప్రభు రక్తంలో కడగబడి ఉన్నాం పాపము మనలని వేలాలి అని పాపము మనలను పక్క దారిలో నడిపించాలి అని మనలను కాసుకొని ఉన్నదని గ్రహింపు కలిగి ఏం చేయాలి చెప్పండి దానికి దూరముగా మనము జీవించాలి దేవునికి సోద్రము అలా అక్కనకనే యేసు ప్రభు ఈ లోకములో ఆయన ఏమంటున్నారు చెప్పండి ఒకటో కొరింది ఒకటో అధ్యాయము తొమ్మిది ఉష్ణములో ఆయన ఏమంటున్నారు చెప్పండి చూడండి ఒకటో కురింది ఒకటో అధ్యాయము తొమ్మిది ఉష్ణం మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు అను తన కుమారుని సహవాసమునకు తన కుమారుని యొక్క సహవాసమునకు మిమ్మను పిలిచిన దేవుడు మిమ్మలను పిలిచిన దేవుడు నమ్మదగిన వాడు నమ్మదగిన వాడు ఆయన కుమారుని యొక్క సావాసమునకు మిమ్ములను పిలిచిన ఎవరు చెప్పండి దేవుడు దేవుడు నమ్మదగిన వాడు ఆయన సావాసములో ఉండండి ఆయన సావాసాన్ని కోరుకోండి చెడ్డ సాంగత్యములోనికి మీరు వెళ్ళొద్దు దుష్టుల ఆలోచన చప్పున నడవక పాపుల మార్గములో నిలవక అపహాస్తులు చూడ చోటున మీరు కూర్చుండవద్దు ఎందుకంటే దేవుడు మిమ్మలను పవిత్రులుగా చేశాడు ఆయన రక్తమ చేత కడిగాడు ఆయన పాపము నుంచి ఇమోసించి పరిశుద్ధులుగా చేశాడు కనుక మనం ఏం చేయాలి చెప్పండి పరిశుద్ధమైన ఆలోచనలు కలిగిన వారిగా ఉండాలి పరిశుద్ధమైన మాటలతో ఉండాలి మేలు చేయాలి కానీ కీడు చేయకూడదు కనుక శాంతి మీకు మీ దేవుడు ఏమన్నారు చెప్పండి మీ శక్తమైతే శాతనైనంత మట్టుకు మీరు సహాయం చేయండి కానీ ఎవరికి మీరు కీడు చేయవద్దు చేయవద్దు దేవునికి స్తోత్రము అలా కనుక కీడు చేసేవారు అబద్ధం ఆడేవారు మోసం చేసేవారు వారిని ఏం వెళ్తుంది చెప్పండి పాపము మరణము వారిని ఏలుస్తున్నది దానికి వారు దాసులుగా ఉన్నారు కనుక ఆ పాపము వారిని ఎక్కడ తీసుకెళ్తుంది చెప్పండి పాపం అగాధానికి తీసుకుని వెళుతుంది అందుకే యష్యా గ్రంథములో ఏమంటున్నారు చెప్పండి ఐదో అధ్యాయము పదమూడవ సినిమాలో పాతాళము చూడండి ఆశ పెట్టుకుని గొప్ప ఆశ పెట్టుకుని అందుచేతనే అందుచేతనే పాతాళము పాతాళము గొప్ప ఆశ పెట్టుకుని గొప్ప ఆశ పెట్టుకుని పరిమితముగా పరిమితముగా నోరు తెరచు నోరు తెరచు సున్నది వారిలో గనులను వారిలో గనులను సామాన్యులను సామాన్యులను వాష చేయువారును వాష చేయువారు హర్షించువారు పడిపోదు వారు అందరు కూడా దానిలో పడిపోతారండి దానిలో పడిపోయే వారు ఎంతమంది చెప్పండి గొప్పవారు పేదవారు జ్ఞానము లేని వారు అలాగే ఈ భూమి మీద గొడవలు పెట్టుకున్న వారు అబద్ధాలు ఆడేవారు మోసం చేసేవారు అందరి వరకు పాతాళం ఏం చేస్తుంది చెప్పండి ఆశ పెట్టుకుందంట మీరందరూ నా వశమే అంటుంది మీరందరూ నా మనుషులే బాగా ఆడండి అబద్ధాలు బాగా దేవుని బిడ్డల తిట్టుకోండి అలాగే యాజకులను తిట్టండి దేవుని మీద తిరగబడండి మీ సహోదరుల మీద నిందలు మోపండి 
అని సాతాన్ ఏం చేస్తుంది చెప్పండి పాతాళము మల్లను ఆశ పెట్టుకుని ఇవన్నీ కూడా చేయండి ఇంకా చేయండి ఇంకా మీరు చేయండి మీకు ఎందుకంటే నేను మీకు సావాసము కలిగి ఉన్నాను స్నేహితురాలుగా ఉన్నాను రండి అని ఆహ్వానిస్తుంది పరలోకమైతే దేవుడు అంటున్నాడు ఆయనైతే నా కుమారులరా నా కుమార్తెలరా ఆ పాపము నుంచి మీరు విడిసి రండి అంటున్నాడు దేవుడు ఆ పాపములో నుంచి మీరు విడిసి రండి నేను కాపాడుట కొరకు మీ కొరకు మీ పాపము ఎందుకంటే మీ పాపాలు క్షమించబడటానికి నా రక్తము అమూల్యమైన రక్తం మిమ్మల్ని కడగటానికి సిద్ధముగా ఉన్నది అంటున్నాడు దేవునికి స్తోత్రము మరి లక్షణ ఒకటో వ్యవహాన్ ఒకటో అధ్యాయము ఏడవ స్నానం తీసుకుంటే అయితే ఆయన వెలుగులో నున్న ప్రకారం ఆయన వెలుగులో నున్న ప్రకారము మనమును వెలుగులో నడిచిన మనమును వెలుగులో నడిచిన ఎడల మనము అన్యోన్య సహవాసము గలవారమై మనము అన్యోన్య సహవాసము గలవారమై ఇందుము ఉందుము అప్పుడు ఆయన కుమారుడైన యేసు రక్తము అప్పుడు ఆయన కుమారుడైన యేసు రక్తము ప్రతి పాపము నుండి ప్రతి పాపము నుండి మనలను పవిత్రులనుగా చేయను పవిత్రులుగా చేయను మనము పాపము లేని వారమని మనము పాపము లేని వారమని చెప్పుకొని ఎడల మనలను మనమే మనలను మనమే మోసపుచ్చుకుందుకుందు మరియు మనలో సత్యం ఉండదు మనలో సత్యం ఉండదు ఉండదు మన పాపములను మనం ఒప్పుకొని ఒప్పుకొని ఎడల ఆయన నమ్మదగిన వాడు ఆయన నమ్మదగిన వాడు మంతుడు కనుక ఆయన మన పాపములను క్షమించిన మన పాపములను క్షమించి మొదటిగా దేవుడు ఏమంటున్నారు చెప్పండి అయితే ఆయన వెలుగులో వెలుగులో నడిసిన ప్రకారం మనము కూడా వెలుగులో నడిసిన ఎడల మనము ఆ వెలుగులో ఎంత మంది అయితే కనిపెట్టి ఆ వెలుగును కనుగొని ఎంత మంది అయితే నడుస్తున్నారు వారితో మీరు నడిసిన ఎడల దేవుడు అంటున్నాడు మీరు అన్యవన్య సావాసము గలవారి వలె ఉంటారు పవిత్రమైన సావాసం కలిగిన వారిగా ఉంటారు ఆయన కుమారుని యొక్క రక్తము ప్రతి పాపము నుండి నిన్ను పవిత్రుడుగా చేస్తుందంట అయితే మనము పాపము లేని వారమని మనము అనుకుని నెడలు ఆయన ఏం చేస్తున్నాం చెప్పండి మనలను మనమే మోసపుచ్చుకుంటున్నాం కనుక మనలో సత్యం ఉండదు మన పాపములను మనం ఒప్పుకుంటే సమస్తమైన దుర్నీతిలో నుండి పాపములో నుండి నీవు పవిత్రుడు అవుతావు దేవునికి సోద్రము అరే కనుక దేవుడు మళ్ళను పవిత్రులుగా చేయాలని నా బిడ్డలారా ఆయన సన్నిధిలో మీరు ఒప్పుకొనండి మీ పాపములు కప్పు కొనక ఒప్పుకొనండి ఆయన మన కొరకు ఏం చేశాడు చెప్పండి ఆయన కుమారుని యొక్క ఏ శుభ్రపు అంటున్నాడు ఆయన సావాసాన్ని కోరుకోనండి దుష్టుల ఆలోచన చప్పున నడవకండి పాపుల మార్గంలోనికి వెళ్ళకండి నీతి మంతులు నడిచే మార్గము ఏది అని అడిగి దానిలో మీరు నడుచుకునండి అప్పుడు మీ ప్రాణాలకు ఏం కలుగుతుంది చెప్పండి నెమ్మది కలుగుతుంది మీకు రక్షణ కలుగుతున్నది కనుక దేవుడు అలా మార్గాలను మనకు ఆయన అడుగు జాడల మనకు చూపించాడు ప్రతి ఒక్కరు కూడా దేవుని ఈ లోకంలో మనకు ఏ సావాసం కలిగి ఉండమన్నాడు ఏ సావాసంలో మీరు నడవమన్నారు ఏ రీతిగా మీరు మాట్లాడుకోవాలో ఏ రీతిగా సంచరించాలో దేవుని బిడ్డలు ఎలా నడుచుకోవాలో ఆ సావాసాన్ని కలిగి ఉంటే పాపము మీ మీద మాత్రము ఏలుబడి చెయ్యనే చేయదు దానికి మించి ఇంకా మీ సొంత అభిప్రాయాలు సునీతి వల్ల మీరు నడిస్తే ఏం చేస్తామండి పాపము మిమ్మలను మరణానికి వేడుసుకు వెళుతుంది కనుక మరణము నుంచి ఎందుకంటే దేవుడు సమస్తం ఈ లోకానికి తెలియపరిచాడు ఇది జీవ మార్గము ఇది మరణ మార్గం కనుక దేనిలో నడుస్తారు కనుక నీతి దేవుడి దేవుడు ఏమన్నారు చెప్పండి నీతి ఘనతకు ఎక్కుటకు కారణము నీతి మంతులు నడిసే నడకలలో వారికి ఏం కలుగుతుంది చెప్పండి ఘనత కలుగు నీతి మంతులకు ఘనతకు ఎక్కుటకు వారికి కారణము నీతిగా నడుచుకునే ప్రతి ఒక్కరి కూడా దేవుడు ఘనతనయ్య యువనయ్య ఉన్నాడు ఆయన జీవ కిరీటమయ్యి యువనయ్యి ఉన్నాడు అలాగే వాళ్ళు అలాగే చెబుతారులే అని చెప్పి అబద్ధాలు మోసాలు తాగుడు మనం అన్నిటిలో కలిగి ఉన్నాం అనుకోండి మరణము మన కొరకు పొంచి 
ఉన్నది కనుక దాని నుంచి ఎవరు కూడా తప్పించుకోలేరు దేవుడు మనల్ని ఎంతగానో ప్రేమించి నా కుమారుడు నా కుమార్తె నా రక్తము నేను మీకు ఒక మార్గాలను విడిశాను అది ఏ మార్గం చెప్పండి ఆయన అడుగు జాడలు విడిచిపెట్టాడు ఆ అడుగు జాడల్లో నడిసేవారు అనేక మంది ఉన్నారు ఆ అన్యవన్య సావాసంలో మీరు పాలిభాగస్తులుగా నడిస్తే నా రక్తము మిమ్మలను పరిశుద్ధులుగా చేస్తుంది కనుక సమస్త దోషాలలో నుంచి మీరు విడుదల పొందుతారు కనుక దుర్నీతిలో నుండి అపవిత్రలో నుండి అపవిత్రమైన క్రీడలో నుంచి మీకు విడుదల కలుగుస్తున్నదని దేవుడు తెలియపరుస్తున్నాడు ఏపు గ్రంథం లాస్ట్ వచ్చినాలు ఇరవై రెండో అధ్యాయము ఇరవై ఒకటి వచ్చిన చూడండి ఏపు గ్రంథము ఇరవై రెండో అధ్యాయము ఇరవై ఒకటి వచ్చిన ఆయనతో సహవాసం చేసిన ఆయనతో మీరు సహవాసం చేసిన మీకు సమాధానము కలుగును మీకు సమాధానము కలుగును అలాగున నీకు మేలు కలుగును అలాగున మీకు మేలు కలుగును ఆయన నోటి ఉపదేశమును ఆయన నోటి యొక్క ఉపదేశమును అవలంబించము అవలంబించము ఆయన మాటలను ఆయన మాటలను నీ హృదయములో ఉంచుకున్నాము నీ హృదయములో ఉంచుకున్నాము సర్వశక్తిని వైపు సర్వశక్తిని వైపు తిరిగిన నీవు తిరిగిన గుడారములో నుండి గుడారములో మార్గమును దూరముగా తొలగించిన మార్గమును దూరముగా తొలగించిన ఎడల నీవు అభివృద్ధి పొందేదవు నీవు అభివృద్ధి పొందేదవు మట్టిలో నీ బంగారమును మట్టిలో నీ బంగారమును ఏటి రాళ్లలో ఓపీరను సువర్ణమును రాళ్లలో ఓపీరను సువర్ణమును ఓపీరను సువర్ణమును పారవేయము పారవేయము అప్పుడు సర్వశక్తుడు అప్పుడు సర్వశక్తి నీకు అపరంజిగాను అపరంజిగాను ప్రశస్తమైన వెండిగాను ఉండును ప్రశస్తమైన వెండిగా ఉండును అప్పుడు సర్వశక్తిని ఎందు అప్పుడు నీవు సర్వశక్తిని ఎందు ఆనందించేదవు ఆనందించేదవు దేవుని తట్టు నీ ముఖము ఎత్తేదవు దేవుని తట్టు నీ ముఖము ఎత్తేదవు నీవు ఆయనకు ప్రార్థన చేయగా నీవు ఆయనకు ప్రార్థన చేయగా ఆయన నీ మనవి ఆలకించు ఆయన నీ మనవిని ఆలకించు మృక్కు బళ్ళు నీవు చెల్లించదవు నీవు మృక్కు బళ్ళను చెల్లించదవు మరియు మరియు నీవు దేనినైనా నీవు దేనినైన యోచన చేయగా యోచన చేయగా అది నీకు స్థిరపరచబడు అది నీకు స్థిరపరచబడు మార్గముల మీద నీ మార్గముల మీద ప్రకాశించును నీవు ఏదైనా యోచించిన ఎడల దేవుడు ఏం చేస్తున్నాడు చెప్పండి అది నీకు స్థిర అది నీకు స్థిరపరచబడును నీ మార్గముల మీద వెలుగు ప్రకాశ వెలుగు ప్రకాశించును ఎప్పుడు చెప్పండి ఆయనతో నీవు సావాసము చేసిన ఎడల నీకు సమాధానమును కలుగును అలాగున అలాగున నీకు మేలు మేలు కలుగును నీ గుడారములో నుండి నీ దుర్మార్గత నుండి నీవు ఒప్పుకుని దానిని విడిసిపెట్టుము నీ హృదయములో ఉన్న దుర్మార్గతను దుర్మార్గతను విడిసిన ఎడల దేవుడు అంటున్నాడు అపరంజి కన్నా బంగారము కన్నా దేవుని వలన కలుగు ఫలము ఎంతో మంచిది 